Акцию «Дорога просвещения» предложили реализовать молодые педагоги из Ханты-Мансийска. Благодаря этому инициативные учителя Югры смогут транслировать свои педагогические и наставнические практики на протяжении всего года. Данный проект, мне кажется, он позволяет не только налаживать коммуникации по обмену знаний и опытом, но в первую очередь должен направлен быть на повышение имиджа учителя, на престиж нашей педагогической профессии. Для нас очень важно, чтобы год педагога и наставника приумножил отечественные традиции и дал возможность новых условий для профессиональной деятельности и повышения образовательных результатов наших детей. Цель акции не только организовать работу, направленную на профессиональное развитие педагогических работников, но и повысить социальную ценность труда учителя, а также привлечь внимание к значимости этой профессии. Инициативу подхватили все территории муниципального округа в соответствии с графиком. Символ акции передается из одного муниципалитета в другой. Мы получили эту инициативу и символ акции от Нефтеуганского района. Дальше передаем в город Пытьях. Символ акции – птица стерх, который предстоит облететь немало муниципалитетов округа. Проект активно поддержало педагогическое сообщество Югры, ведь он дает возможность наставникам передать свой опыт начинающим учителям. Сегодня праздник, праздник, ну, скорее всего, даже профессионального мастерства, поскольку сегодня представят свой опыт педагоги, которые были победителями и призерами профессионального конкурса самых разных уровней. Сегодня поделятся своими секретами, наработками, покажут инструменты своей деятельности. После торжественной церемонии открытия более 200 нефтеюганских педагогов дошкольного, школьного и дополнительного образования разошлись по так называемым мастерским, где победители и призеры конкурсов профессионального мастерства с радостью делились своими знаниями и накопленным опытом. На самом деле интернет сейчас переполнен информацией, и для того, чтобы понять, какой способ эффективный, да, нужно его проработать через себя, прокрутить, через детей. Это займет очень много времени. А мы делимся именно теми наработками, которые работают на самом деле, которые мы считаем, что они важные, что они очень интересные, яркие, доступные. Евгения продемонстрировала несколько приемов техники быстрого запоминания информации, которые ранее успешно представила на конкурсе «Педагог года Югры», заняв почетное второе место. Пока в одной аудитории собравшиеся тренировали память и ассоциативное мышление при помощи мнемотехники, в другой педагоги дошкольных учреждений рассуждали о плюсах и минусах участия в конкурсе «Воспитатель года». Это как бы та стартовая позиция, с которой ты чувствуешь себя, что ты значим, и твоя должность действительно имеет место быть в этой жизни. Молодые учителя не упустили возможность узнать от более опытных наставников о том, как успешно выступить в номинации «Педагогический дебют» конкурса профессионального мастерства. Также общение с коллегами позволило пополнить багаж новых идей. Хотела себя выдвинуть на следующий год на педагогический дебют. Так как я являюсь молодым педагогом, решила вот себя попробовать. Детей я очень сильно люблю. Мастер-классы у нас проходят в школе. Я, конечно же, в них принимаю участие. Но вот решила себя развить больше. Год педагога и наставника призван раскрыть новые возможности как для самих учителей, так и для их воспитанников. А опыт, который участники акции смогли перенять от своих коллег, не только поможет им проявить себя при участии в различных конкурсах, но и разнообразит их профессиональную деятельность. Мария Пиль, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания Юганск.